सो हे गाइस आदर्श हेरो और यार आज मैं जिस कॉलेज की रिव्यू करने वाला हूँ ना उसका नाम है आर और ये कॉलेज ना हमारी बेंगलोर में स्थित है और ये पर्सनली जो है ना दोस्तों ये मेरी बहुत ही अच्छी मुझे ये कॉलेज लगती है तो आज अपन यार इसके बारे में एक एक चीज़ें जानेंगे कि यार इसमें आपको एडमिशन कैसी मिलती है रैंकिंग क्या है फीस क्या है स्कॉलरशिप्स वगैरह क्या क्या होते हैं एवरेज पैकेज क्या जाती है परसेंटेज प्लेसमेंट क्या होती है प्रॉस क्या है कॉन्स क्या है हॉस्टल कैसी है मेस कैसी है सारी चीज़ों के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे और अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि इसी तरीके के कॉलेज रिव्यूज़ क्या करता हूँ मैं लाता रहता हूँ तो चलिए वीडियो को शुरुआत यार आई बटन पर ना आपको एक वीडियो मिल जाएगी उस वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले आपको 10 चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए तो अगर आपने उस चीज़ को नहीं देखा है तो उस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर देख लेना क्योंकि किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले वो चीज़ें देखनी बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है तो अपन बात करते हैं यार इसकी रैंकिंग की तो रैंकिंग का यार मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि यार क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे रैंकिंग अपन का डिपेंड करता है मानता हूँ कि इस कॉलेज की कैंपस उतनी बड़ी नहीं है तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इसकी एन रैंकिंग जो है ना दोस्तों वो है हमारी सिक्सटी करेंट रैंकिंग जो है और 2018 की अगर मैं बात करूं तो इसकी रैंकिंग थी 58 और अगर मैं 2017 की बात करूं तो इसकी रैंक थी 49 मतलब इसकी रैंकिंग में थोड़ी सी डिप आई है तो कहीं ना कहीं इसकी परफॉर्मेंस में और कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी में थोड़ी सी डिप आई है ठीक है अब एडमिशन तो एडमिशन क्या है ना इसमें तीन तरीके से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो पहला तरीका तो ये है कि आप के के काउंसलिंग से अगर आप कर्नाटका में रहने वाले कोई बच्चे हो तो आपको के के काउंसलिंग से यहाँ पे आप आते हो तो ये हो गई नंबर वन दूसरे तरीके होती है जो एवरेज और जनरल स्टूडेंट अपन लोग के ऐसे स्टूडेंट जब जिसको अगर एडमिशन वहाँ लेना होता है तो वो बच्चे कॉमेडिक की काउंसलिंग से वहाँ पे जाते हैं पहले आपको कॉमेडिक की एग्जाम देनी होती है फिर इसकी काउंसलिंग आती है काउंसलिंग में फिर आपका आ, क्या बोलूँ कि जिस जिस भी कॉलेज में आपकी एडमिशन हो पाएगी उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाती है मतलब रैंक के हिसाब से और तीसरी जो तरीका तरीका होता है ना दोस्तों तीसरा तरीका वो है आपका मैनेजमेंट कोटा तो मैनेजमेंट कोटा का हालांकि फीस बहुत ज़्यादा है बट हाँ आपको मैनेजमेंट कोटा से भी यहाँ पर एडमिशन मिल जाती है और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही लिखा गया है अब आते हैं यार एलिजिबिलिटी की तो एलिजिबिलिटी क्या क्या है ना यार इसमें आपको अगर आपके बोर्ड्स में 50 परसेंट या उससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं और अगर आप इसकी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो या फिर अगर आप मैनेजमेंट कोटा से जाते हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है फिफ्टी ऑफ मार्क्स प्लस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो ठीक है अब अपन आते हैं यार इसके कोर्सेज के ऊपर तो कोर्सेज इसमें आपको एरो मिल जाती है बायोटेक मिल जाती है सिविल केमिकल सी एस सी जो जो कि यहाँ की सबसे बेस्ट ब्रांच है और ट्रिपल ई ई सी जो कि यहाँ की सेकेंड बेस्ट ब्रांच है आई ई यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग और टेली कम्युनिशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बट इसमें से आपको कौन से ब्रांच को सबसे अच्छा प्रेफर करना है वो मैं अभी आगे आप लोगों को चल के वीडियो में बताऊँगा कि कौन से ब्रांच को आप लोगों को लेना है ठीक है बताएं इसकी फीस के ऊपर तो फीस भी यार इसमें आप लोगों के दो या तीन तरीकों के फीस होते हैं फीस का मतलब ये कि सपोज अगर आप कॉमेडिक की काउंसलिंग से अगर जाते हो तो कॉमेडिक की काउंसलिंग से जाने से आपको थोड़ी सी ज़्यादा फीस लगती है और अगर आप के सी ई टी की काउंसलिंग से जाते हो तो आपको कम फीस लगती है अगर आप कॉमेडिक से जाते हो तो राउंड अबाउट आप मान सकते हो कि एक साल की आपको दो लाख रुपये पड़ती है वो ट्यूशन फी और सारी चीज़ें हो जाती है इसमें आपकी हॉस्टल मेस ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं है मतलब एट लैक्स आपकी ट्यूशन फी हो गई और अगर आप के सी की काउंसलिंग से जाते हो तो आपको 37,000 पर पर ईयर ही लगते हैं तो कहाँ 2 लाख और कहाँ 37,000 तो यू कैन सी द डिफरेंस ठीक है अब अपन आते हैं यार इसकी मेस और हॉस्टल चार्ज तो यार मेस और हॉस्टल दोनों चीज़ों को अगर आप मिलाओगे ना तो आपको राउंड अबाउट जो खर्च पड़ेंगे वो है एक लाख रुपये एक साल की वन लाख पर मंथ आपकी खर्च वो आएगी तो चार लाख इसकी हो गई तो अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो आपको सारी चीज़ों को अगर मिला के बोलूँ तो आपके 11 से लेकर 12 लाख के बीच में टोटल खर्च जाएगी आर वी कॉलेज जैसे इतने हाई स्टैंडर्ड कॉलेज में पढ़ने में ठीक है अब आते हैं यार इसकी स्कॉलरशिप में स्कॉलरशिप तो एस सच कोई आपको कॉलेज स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करती है इस्कॉलरशिप आप अपने एंड से अगर कोई स्कॉलरशिप अगर आप बाहर से लेना चाहो तो ले सकते हो आप लोगों को जाके कॉलेज को एक बार इन्फॉर्म करना होगा तो कॉलेज आपकी फुल मदद करेगी कोई भी स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए ठीक है 
तो ये तो हो गई स्कॉलरशिप अब अपन आते हैं अर्स के कैंपस में तो कैंपस यार इसकी कब बोली जाती है कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है डिफिनेट सी बात है यार कि जिस जगह पे ये कॉलेज है हमारा वो कॉलेज उस जगह पे ब्यूटीफुल होना बनता भी है लेकिन इस कॉलेज की एरिया कैंपस एरिया उतनी ज़्यादा नहीं है हाँ बहुत अच्छी है पैंसठ पचपन छः साठ एकड़ भी कम नहीं होती लेकिन अगर आप इसकी तुलना अगर और भी किसी प्राइवेट कॉलेज से करोगे लाइक आप वी से करोगे लाइक आप एम से करोगे लाइक आप और भी थापड़ यूनिवर्सिटी से अगर करोगे तो उनकी जगह पे अगर आप इन्हें रख के इसे रख के देखो देखोगे तो यार कहीं ना कहीं इसकी कैंपस उतनी अच्छी होती आलीशान सी कैंपस इसकी नहीं है बहुत सारे बिल्डिंग्स तो अभी बन ही रहे हैं इसकी अब अपन आते हैं यार इसकी सबसे मेन थिंग कि प्रॉस और कौन से इस कॉलेज की कौन कौन सी है ठीक है तो ये एक स्टूडेंट की परस्पेक्टिव है मैंने कुछ वेबसाइट्स पर जो छाना तो उससे मुझे कुछ चीज़ें पता चली है कुछ डिफेम विफेम करने की मैं कोशिश नहीं कर रहा कॉलेज को या फिर कुछ पेड प्रमोशन भी हमारी नहीं प्रॉस सबसे बड़ी बात क्या है ना कि यार ये हमारी बहुत ही पुरानी कॉलेज है पुरानी का इन द सेंस कि यार ये कॉलेज 1963 में हमारी बनी है मतलब कि ये कॉलेज से हमारा तकरीबन 55-60 साल होने को आ गए इसका मतलब क्या कि इतने दिनों में जितने सारे एलमुनी यहाँ से निकले हैं जितने सारे स्टूडेंट निकले हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे अच्छे पोजिशन में भी हैं बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो मिलियनर हैं बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि मिलियनर हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक एलमुनी पावर बहुत अच्छी मिलती है एलमुनी पावर का ना किसी भी कॉलेज के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होना ज़रूरी है क्यों ज़रूरी है सपोज़ अगर आपको कहीं बाहर में जाके कॉलेज स्टडी करनी है या फिर आपको फॉरेन स्टडी में जाना है या फिर आपको किसी कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट करनी है या फिर अगर आपको कहीं पर जॉब के लिए कुछ दिक्कत आ रही है या फिर कुछ वैसी प्रॉब्लम्स अगर आ रही है तो उन लोगों से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलता है तो किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले क्या क्या चीज़ें हैं वो आई बटन पर है प्लीज़ जाके देखो उसमें मैंने एक एक चीज़ों को अच्छे से बताया है इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसे देखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अब आते हैं यार सेकंड पॉइंट पे तो इसकी फीस और पैकेज की रेशियो फीस और पैकेज की रेशियो सपोज आपकी फीस एट लाख के करीब है और पैकेज भी अगर आपको आठ लाख साढ़े आठ लाख या नौ लाख की लग जाती है तो फीस इस टू पैकेज की रेशियो इसमें काफी अच्छी है इसलिए इस कॉलेज को आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए अब एवरेज पैकेज एवरेज पैकेज इसकी आठ लाख के करीब है आप विश्वास नहीं करोगे इसके एवरेज पैकेज एट लैक्स के अप्रॉक्सीमेटली इसकी एवरेज पैकेज वो जाती है हाईएस्ट पैकेज की अगर मैं बात करूं तो वो फिफ्टी लैक्स है ठीक है और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इसमें ज़्यादातर अच्छे बच्चे आते हैं मतलब कि कुछ बच्चे एडवांस दिए होते हैं उस पर उनके चौदह पंद्रह हज़ार रैंक आए तो वो यहाँ आ गए कि यार उनको वहाँ पर कॉलेज नहीं मिला कुछ बच्चे जेई मेन्स दिए उनकी पैंतीस चालीस हज़ार रैंक आ गए उन्हें सी चाहिए था ई चाहिए था उन्हें अच्छे कॉलेज में वहाँ पर मिला नहीं अच्छे एन में तो वो फिर कॉमेडी डेक देख के अपने इस काउंसलिंग से इस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया तो बच्चों की स्टैंडर्ड यार इसमें काफ़ी अच्छी है हालाँकि बच्चों का स्टैंडर्ड थोड़ा सा पिछले तीन चार सालों में गिरा है बट स्टिल This college is uh, has more to offer to you. मतलब बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ये दे सकता है अपन ठीक है उसके बाद मोस्टली जो है ना यार यहाँ पे क्या कहते हैं सी एस सी ई सी ई की जो बच्चों की प्लेसमेंट है वो हो जाती है क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी अच्छा होता है काफ़ी अच्छे बच्चे भी होते हैं यहाँ पर अच्छी ढंग की पढ़ाई भी कराई जाती है तो आपकी प्लेसमेंट जो है दोस्तों वो हो जाती है ठीक है उसके बाद इंटर्नशिप के लिए आप लोगों को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है चाहे वो इंडिया में इंटर्नशिप करने का मौका मिले या फिर मिल जाए आप लोगों को फॉरेन में इंटर्नशिप करने की तो इंटर्नशिप के लिए आपको ठीक ठाक सा मौका मिल जाता है इस कॉलेज से तो ये तो हो गया यार इसकी प्रॉस अब कौनस के ऊपर अपन बात करते हैं तो कौनस चलिए देख लेते हैं यार स्टूडेंट इस टू टीचर रेशियो मतलब एक टीचर और बीस स्टूडेंट तो कहीं ना कहीं यार एक जो कम्युनिकेशन गैप है ना वो कम्युनिकेशन गैप आप में बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और आई और एन की अगर मैं बात करूं तो उस जगह एक यही चीज़ है कि जो कि बहुत उस कॉलेज को अच्छा बनाता है कि टीचर इस टू स्टूडेंट की रेशियो जो है ना वहाँ पे बहुत कम होती है सपोज वन इज टू नाइन या वन इज टू टेन या वन इज टू फोर्टीन अप्रॉक्सीमेटली वन इज टू टेन या वन इज टू ट्वेल्व के करीब होती है लेकिन प्राइवेट कॉलेज में एक यही जो चीज़ है जिसको अच्छी करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर यार इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छी मैं मानता हूँ लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं से और भी ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है अगर इसे वर्ल्ड क्लास प्राइवेट इंस्टीट्यूट बनना है और यही कारण है यार कि ये अभी हमारी टॉप ट्वेंटी या टॉप थर्टी जो ऑल इंडिया कॉलेज है वहाँ पर नहीं आ रही है बाकी सारी चीज़ इसके पास है बट बस एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर थोड़ी सी लैक कर जाती है ठीक है उसके बाद 
इसमें जैसे कि यार कुछ बायोटेक की एक ब्रांच हो गई केमिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग तो इनकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी नहीं होती है सो इफ़ यू आर टेकिंग एडमिशन फॉर दीज ब्रांचेज इन दिस कॉलेज सो फॉरगेट अबाउट गेटिंग ए हैंडसम पैकेज मतलब एक बहुत बड़ी पैकेज मिले आपको 25 लाख 20 लाख की तो ये आप भूल जाओ इसी रैंक पे अगर आपको कोई और भी अच्छी कॉलेज है उस कॉलेज में अगर आपको सी एस सी मिल जाए खास करके बेंगलोर जैसे शहर में तो आप लोगों को उसके लिए जाना चाहिए ना कि आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग इस कॉलेज में ले लो तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ठीक है उसके बाद अटेंडेंस यार एक मेजर कंसर्न है आपको 75 80 परसेंट अटेंडेंस आपको रखनी पड़ती है अगर आप नहीं रखो तो आपको एग्जाम से डिबार्ट लिस्ट कर दिया जाता है और डिबार्ट लिस्ट तो किया ही जाता है यार और फिर आ, क्या कहते हैं आईडी कार्ड बच्चे कहते हैं कि यार आई कार्ड आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और अटेंडेंस कंपलसरी है तो कुछ बच्चे जब आप कोई अलग चीज़ की तैयारी करना चाह रहे हो ना किसी भी चीज़ की तैयारी आप करना चाह रहे हो डजेंट मैटर आपको वो करने का एक फ्रीडम नहीं मिलता है और अच्छे से आप उन सारी चीज़ों की तैयारी नहीं कर सकते हो तो कहीं ना कहीं ये कौन सा आप इस चीज़ को मान सकते हो समझ रहे हो बात को उसके बाद आते हैं यार इसकी कि बोल बच्चे कहते हैं कि यार इसमें काफ़ी लंबे लंबे लाइन में आपको लगे रहना होता है क्यों लगा रहना होता है यार क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए आप लोगों को आ, क्या बोलूँगी एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है फिर लंबे लंबे लाइन में लगे होने होते कि चाहे किसी की फीस जमा करनी हो या किसी भी चीज़ कर लेकिन ये सारी चीज़ें मैं कौन से नहीं लूँगा ये सारी चीज़ें तो हर एक कॉलेज में होती ही होती है ठीक है उसके बाद अपन आते हैं यार कि अगर मैं इसकी हॉस्टल और फूडिंग की बात करूँ ना तो काफ़ी अच्छी नहीं है कुछ बच्चे तो ऐसे रिव्यू में जैसे मैंने देखा था तो रिव्यू में मैंने देखा कि यार बच्चे कह रहे थे कि इसकी हॉस्टल में कभी कभी क्या होता है ना कि फूड में कीड़े निकल आते हैं और वाईफाई स्पीड वगैरह भी काफ़ी अच्छी नहीं है तो ओवरऑल कहूँगा यार कि फेस्ट वगैरह सही होती है पढ़ाई भी अच्छी होती है हाँ एक चीज़ है कि यहाँ पर इस कॉलेज में आपको अगर जाते हो इस कॉलेज में तो आपको फेस्टिवल्स बहुत कम मिलते हैं आप घर काफ़ी कम आ पाओगे मौज मस्तियाँ थोड़ी कम कर पाओगे और आपको पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करके रहना पड़ेगा तो एक ही चीज़ है यार कि अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिले तो बस आप लोगों को एडमिशन ले लेना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यार वी में सी लूं या फिर आर में सी एस सी सो आई वुड रिकमेंड कि आपको वी में सी एस ना छोड़ के मतलब आपको आर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सी लेने की सोचना चाहिए मतलब ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है अगर आपको मिल रही है चांस तो आप यहाँ पर जा सकते हो लेकिन यार आप कुछ ऐसा होता है ना कि वी में आपको एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा मिलता है अगर आप किसी भी चीज़ में हो तो आप उस जगह अच्छे से पहुंच सकते हो लेकिन अपन का ये आर कॉलेज को यार इस चीज़ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट शायद हो सकता है शायद हो सकता है तो बाकी यार ये कॉलेज काफ़ी अच्छी है हर एक चीज़ इसमें आपको अच्छी ढंग की मिल जाती है जैसे कि मैंने अभी कहा ही आपको कि पढ़ाई ठीक ठाक है पढ़ाई बहुत अच्छी है इनफैक्ट और टीचर्स अच्छे हैं हॉस्टल लाइफ भी ठीक ठाक आपको मिल जाती है और कैंपस भी ठीक ठाक आपको मिल जाती है तो हर एक चीज़ आपको ठीक ठाक मिल जाती है मतलब किसी भी चीज़ में बुराई नहीं है ठीक है तो आई वुड रिकमेंड कि आप आर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चूज़ करो और मेरी कहीं ना कहीं यार पर्सनल ये चॉइस रहती है क्योंकि ये कॉलेज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खास करके इसके पैकेज एवरेज पैकेज प्लेसमेंट वगैरह को ले काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाज यहाँ कंपनी जो है यहाँ पर दोस्तों विजिट करती है सो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा चांस बन सकता है बाकी यार अगर इसी तरीके के कॉलेज रिव्यूज़ अगर देख रहे हैं तो क्या करना है आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना ठीक है दोस्तों के साथ शेयर कर देना क्योंकि यार ज्ञान शेयर करने से बढ़ता है तीसरी चीज़ क्या करना है आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना क्यों क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप मिस ना करो तो लेता हूँ अलविदा मिलते हैं अगले सप्ताह वाली एजुकेशन वीडियो के लिए तब तक के लिए